Hoge Veen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuiderma Groep, Volksgroothandel Hoge Veen, Nijenhuis Uitzendbureau, ING, Tankstation Klok, Danny Schilderwerken en de Business Club Hoge Veen. Ja, het is Stan Meekhoff, uh, ja, een van de keepers uh, komend seizoen uh, vanuit de eigen jeugd overstap. Uh, mooie stap. Ja, zeker, 100%. En als we dan kijken naar je naam, Meekhoff, je vader, Hollandse Veld. Ja. Ik denk dat heel veel Hollandse Velders denken, die moet gewoon bij ons kiepen. Ja, maar ja, dat uh, gaat nu niet meer. Hè. Dat is een mooie stap, nooit spijt van gehad. Wel jammer natuurlijk, maar als je kijkt hoe ik hier ben opgevangen meteen in de club, dan uh, is het heel goed bevallen meteen. Je zegt het, goed opgevangen. Uh, wat heb je daar vooral van meegekregen? Wat staat jou vooral aan aan die club? Ja, gewoon een uh, jonge groep. Uh, vooral ook door Kjeld heel goed opgevangen. Meteen... Uh, me goed voorgesteld en uh, ja, Kjell is wel een jongen waar je tegenop kijkt. En, uh, ja, die heeft me goed uh, opgevangen, meteen een goede band mee gehad in het team. En, uh, ja, als er wat misgaat of goed gaat, dan is Kjell de eerste die naar me toe komt en uh, die er wat van zegt. En, ja, dus op meerdere jongens hoor, Jim ook, Livon, alle, ja, iedereen heb je goede band mee. Maar er zijn uh, wel een paar die, uh, die me wel op sleeptouw hebben genomen. Ja. Het valt me net ook op met het maken van de elftal foto, er wordt flink gedold en daar word jij ook al gelijk mee meegenomen. Ja, klopt. Ja, ja, er zijn uh, ja, goede sfeer in het team. Erg leuk, jonge jongens. Dus ja, iedereen kan goed met iedereen. En dat bedoel ik ook. Van, uh, hoe, ja, ik zit nu uh, een half jaar of zo training met het team mee. Af en toe een wedstrijdje mee, één keer een wedstrijd met Emmen mee, uh, mee geweest. En uh, nou ja, als je direct al zo goed in een groep wordt opgevangen, ja, dat zegt wel wat over de groep natuurlijk. Prachtig natuurlijk. Word je, jonger, word je als jongeling ook wel vaak gepiepeld? Ja, ja, altijd als met Rondo en zo. De jongens in de midden, ja, dan moet ik direct altijd in de midden. Dat is wel kloten, maar ja. Even, even je best en dan ben je er ook zo weer uit. Even naar jezelf kijken. Welke stappen heb je hiervoor gemaakt? Uh, teams? Qua teams? Uh, ik heb in de jeugd bij Hollands Veld gevoetbald. Meestal in de eerste teams. Maar toen ben ik, uh, ik uh, ben altijd verdediger geweest. En uh, sinds dit wordt mijn derde jaar keeper. En ja, ik heb er nooit, uh, tot nu toe nog geen spijt van gehad, want uh, het gaat veel beter met keeper af dan uh, met verdedigen. Ja. Dus, ja. Hoe is dat uiteindelijk ontstaan dat je op het doel bent beland? Uh, gewoon een kwestie van, er was geen keeper? Ja, ja nou, uh, er was uh, de keeper van uh, B1 zat ik toen in dat team. Uh, die zou eigenlijk toen naar een andere club gaan en toen hadden we eigenlijk geen keeper. En ik heb altijd de keeper wel leuk gevonden en had met vrienden wel uh, gevoetbald en zo. En toen uh, kwam het op mijn pad en uh, toen bleef hij toch nog een seizoen. Dus heb ik een beetje tweede keeper geweest, echt gewoon voetballer. En als hij dan geblesseerd was, geen zin had, ging ik keeper. Nou ja, toen ging hij uiteindelijk wel weg en toen, uh, ja, toen ben ik keeper geworden. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden van jongens die zo'n late stap maken. Maar proef je dan wel een beetje richting af, als je kijkt naar de anderen, dat je toch een bepaalde achterstand mis op bepaalde dingen hebt? Ja, ja, het is vooral gewoon de, de, zeg maar de, de simpele dingen. Dat moet je nog wel echt leren. Maar het gaat ja, hier ook met keepertraining en zo, het is allemaal uh, echt op goed niveau. En uh, je leert er veel van. Training ook, altijd 100% geven. En dan uh, als het hele team het doet, wil je het zelf ook doen. En als bij je eigen team uh, iedereen 50% geeft en je geeft zelf 100, ja, dat heeft ook geen nut. Want, uh, ja. Drie keepers, er kan er altijd maar één spelen. Uh, nou, ik neem aan dat je voor jezelf ook zoiets in je hoofd hebt van ja jongens, uh, uh, waarschijnlijk zit het er eerst misschien eerst niet in. Maar dan is het vooral een kwestie van genieten, hoog niveau op de training aan. Ja, ja 100%, gewoon mezelf bezig maken en dan hopen volgend jaar wel. Uh, maar ja, dat moeten we zien. En dan, uh, alleen uh, derde keeper zegt ook al genoeg. Ik ben 17 jaar. En dan uh, ja. en gewoon wedstrijden kijken vanaf de bank is natuurlijk ook al mooi. Want er is niet sprake van geweest dat je nog bij de EU 90 zou blijven? Ja, daar, daar zit ik uh, ook nog. Uh, daar zit ik ook nog uh, ja. het, is, uh, het moet aan mij ook nog allemaal een beetje duidelijk worden. Het is ook allemaal in één keer. Uh, en, uh, ja. Maar ja, dat, uh, dat is ook een heel leuk team. Ook allemaal goede jongens. En, uh, ja, en mooi natuurlijk, een echte hoge vinden met Raymond Beem is natuurlijk. Uh, ja, dat is een club icoon uh, om die als keeper te hebben. Ja, ja, ja. Natuurlijk altijd met Prots Wering, altijd hem, uh, zijn keeper en zo. En nu uh, keeper trainen van hem. En uh, ja, met hem kan ik ook heel goed. Ook meteen. Uh, ja. Stefan ook gevraagd. Uh, de jeugd is enorm in ontwikkeling. Hè? Er was nou, veel nieuws van uh, nieuwe stappen die gemaakt worden. Wat merk jij daar vooral van? Ja, ook we, bij uh, jongens van 19-1 ook. Daar uh, zijn ook een paar spelers van de Weide haast het vee gekomen. Puur omdat. Uh, ja, Hogeveen, uh, Hogeveen die, uh, staat er nu wel weer een beetje bekend om, uh, om weer wat uh, beter in de jeugd of zo. En uh, nou ja, als je dan natuurlijk van de weide en daar gaat het wat minder bijvoorbeeld. En je komt hier naartoe om beter... Uh, nou ja, en natuurlijk dat de zondag zo hoog speelt, dat is natuurlijk ook een voordeel. Heb je, als je de jeugd uitkomt heb je natuurlijk een mooie stap om te maken naar zondag 1. 
Ja, en het voordeel is ook van tot je 21ste kun je zelfs ook heel makkelijk switchen tijdens het seizoen, hè? van zondag naar zaterdag. Ja, ja daar heb je niet uh, dat je op zaterdag heel, helemaal moet haasten. Nee, je kan gewoon op zaterdag en op zondag dan. Nou, uh, ja, we kunnen niet wachten eigenlijk, hè? tot we weer gaan beginnen. Nee, ik wil net zeggen, ik heb er ook super veel zin in, ja.